Martina Rosucci, come si riparte dopo questo 1-1 comunque positivo e in cui il Brescia ha creato molte occasioni da rete? Sì, ma noi sapevamo che era una partita molto difficile perché il Tavagnacco da sempre è una squadra forte, soprattutto giocare qua è molto difficile. Abbiamo creato, penso, l'impossibile, abbiamo preso due traverse, un palo, un po' di sfortuna. Poi secondo me quando non segni, dopo tutte queste occasioni il calcio ti punisce. Loro sono state brave a sfruttare la punizione e niente, però non è successo niente. Io sono concentrata e carica come prima e la mia squadra idem. L'atteggiamento del Brescia soprattutto incoraggia perché nonostante si sia rimasti in 10 si è cercato comunque il gol del 2-1. Sì, era una partita da vincere, noi ci abbiamo provato fino alla fine. E è ovvio che poi giocare in 10 il dispegno di energie è doppio, però come ho detto prima non è successo niente. Adesso la partita contro il Bari invischiata nella lotta a salvezza. Sì, beh, loro daranno il massimo, abbiamo già visto l'andata che è una partita difficile, quindi abbiamo tanto da giocarci, ma meglio così, perché noi quando abbiamo tanto da giocarci e quando abbiamo un po' di strizza diamo di più. Questo si conferma comunque un campionato imprevedibile, fino alla fine, come aveva detto Bertolini all'inizio stagione, si lotterà per lo scudetto e nulla sarà certo. Sì, assolutamente, io l'ho detto da... Da subito, da quando eravamo a meno 5, quando siamo, andate, quando siamo diventate prime, è un campionato che si deciderà l'ultima partita e sarà così. Mozzanica ormai fuori dai giochi, restano come avversari Fiorentina e Verona. Sì, mi dispiace molto per il Mozzanica, però purtroppo forse hanno mollato proprio, proprio alla fine, quindi mh, il Verona e la Fiorentina se la giocheranno poi all'ultima partita e quindi anche sia per lo Scudetto che per la Champions si, si deciderà tutto all'ultimo. Grazie. Grazie a voi.